Bwana Yesu asifiwe sana. Nina wasalimu katika jina la Yesu. Na kwamba habari za Yesu zinafika katika mtaa huu. Tukapate kuzihubiri kulingana na maagizo ya Roho Mtakatifu. Andiko letu linatoka katika kitabu cha Mathayo 24. Na kinazungumzia kuhusu siku za mwisho ikisema ya kwamba kuna makristo watakao tokea ndiko linasema ya kwamba siku ya mwisho kuna wezi kuna watapeli ambao watatokea na wale watapeli hawatakuja na kuibia watu mashamba wale watapeli hawatatokea kwa shule wale watapeli hawatatokea ndani ya serikali Biblia inazungumzia kwamba siku za mwisho wezi watatokea wa injili. Bwana Yesu asifiwe sana. Ani Mungu anakuwa very clear katika maneno yake ya kwamba kuna wezi watakao tokea kwa injili na wataibia watu kupitia kwa injili. Hapo ndipo nataka kuzungumzia. Ndipo siku ya leo unaona ya kwamba kuna baadhi ya watu wamekataa hata kuamini injili ya ukweli na kile kimewafanya wakakataa kuamini injili ya ukweli ya Kristo ni kwa sababu ya hawa wakora wa injili ambao wametokea dunia muzima wanaibia watu wakitumia jina la Yesu na kwa nini hao wakora Yesu akasema watatokea na kuibia watu kwa jina la Yesu Yesu akasema ya kwamba jina la Yesu liko na nguvu Yesu ndiye Mungu na akasema ya kwamba watu watataka kutumia jina la Mungu kwa sababu wakapumbaze watu wakilitumia watu wakawaamini lakini hawa watu ni wakora tu. Na kweli unabii ule umeonekana siku hizi ya kwamba wale wakora tayari walishatokea. Na Yesu akasema ya kwamba tena na hizo siku za mwisho watu watakubali mafundisho ya kimapepo. Watu watataka injili wanayotaka wao wenyewe injili ambayo itawafurahisha watu watataka wahubiriwe pombe ni mzuri watu watataka wahubiriwe ya kwamba marembo ya hii dunia iko sawa watu watataka kuhubiriwa kutembea uchi mchana ni mzuri watu watataka kuhubiriwa ya kwamba kupenda pesa na kujitoa katika mambo ya pesa na kuwa watu wapate mali ya dunia ni sawa Yote injili. Lakini Yesu akazungumza ya kwamba watu watahitaji injili ya kuwafurahisha. Na hivyo ndivyo imekuwa siku ya leo. Kama ni walevi wanahitaji injili iunge mkono ulevi. Kama ni makahaba wanahitaji ukahubiriwe injili ya kuwaunga mkono katika ukahaba. Kama ni watu wa madawa za kulevya wanahitaji ukaunge mkono madawa za kulevya kama ni watu watatu wanahitaji wakahubiria injili na ukaunga mkono katika mambo ya matatu na ni ukora hii Yesu akasema watakata injili watakubali mafundisho ya shetani na akasema ya kwamba ajenda ya hawa watu haitakuwa ya kwamba watu wakaokoke hapana ajenda ya hawa watu ni vile watapata pesa kupitia kwa injili na kweli imeonekana wamefungua matelevisheni makubwa hao wakora wamefungua e, 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 station za TV hao wakora wameprocess mambo ya Facebook ukienda kwa mitandao wa YouTube wakora wako pale wamejaza mahubiri ya kishetani wakanasa watu wameteka nyara kila aina yote ya mitandao mikubwa chini ya chua wanatangaza habari za ukora watu wamelazwa wapendwa hakuna vile watahubiria watu ya kwamba watubu dhambi ajana yao anakuambia tunaona mke wako akiwa na mpango ya kando na tunahitaji utoe pesa tukuombe huyu mke wako akaondoke katika vifungo vya uzizi kama mmeona mke wa mtu fulani ako katika uzizi kwa nini msiende mkamwambia na hiyo ndio kazi ambayo Mungu alitutuma mnahitaji pesa kwa huyo mtu akatoe ndio mkaweza kumwombea mke wake akawacha akawachana usi
sisi. Hiyo ndio injili ya mashetani. Niambie mtu mmoja ambaye nabii na ukweli wa Mungu ama Yesu alipokuwa hapa duniani alimwambia kwamba tunaona kuna ushirati katika nyumba yako tunahitaji pesa tukuombe watoto wako waache ushirati tunaona ya kwamba kuna uwizi katika boma lako na ndio uwezi uishe tunahitaji pesa tuombe e, e, pepo la wizi nani wapi bwana kama si uko hii na kwa sababu hawa wezi wamekubalika na mpaka e, utawala wa hii dunia serikali za utawala zimekubaliana na injili ya wakora hii na hawa wezi wamepewa hata barua za kuhubiri injili wamepewa vitu vyote ambao wanahitaji waroge navyo watu hawa wakora wamepewa certificate zote ambazo zinahitajika mtu akue nazo ndio atangaze injili na hawana mwito wa injili ndani mwao ile wako nayo ni wizi kupitia kwa jina la Yesu watu wamefungua manyumba makubwa majengo wako na wafuasi wengi wako na vitu vizuri wako na misaada ya kusaidia mayatima wanasaidia wa, ma, wa, ma, wachane wanasaidia masikini wanalipia watoto school fees wanasaidia watu watoto wa mitaa wakiwachukua wakiwaleta katika hii nyumba watanganya watu wanataka kusaidia watoto kumbe wanatafuta mahali ambapo wataiba na kuanza kujiwekea majina ya apostle reverend na kuanza kujiita kwamba they are the mightiest prophet na kuanza kudanganya watu ya kwamba they are the bishop and the cardinals majina ambayo hayako kwa biblia hata jina la popu kwa biblia haliko jina ya kwamba the mightiest the greatest haliko kwa biblia majina ya kwamba His holiness, his highness haiko. Na wamekuja na haya majina watu wakawakumbatia kwa sababu hawasomi neno. Na Yesu akasema hawa watu hawatatokea Kenya. Kasema kila kona ya dunia hawa wakora watakuwa na watadanganya wengi. Na wengi watawafuata, wengi watakubaliana na ukora kwa hawa watu. Na hivyo ndivyo ilivyo. Watu watauza mashamba wakitabiliwa. Watu watauza mashamba ndio wapate mimba. Yesu ameombea wapi mtu? Akamwambia toa shamba. Ndio upate mtoto. Siku ya leo kila kitu ni maombi ya pesa. Wanataka kwenda Amerika, toa pesa tukuombe wende Amerika. Wanataka kufungua biashara yako, lazima wakuje kwa hiyo biashara, wamwambie mafuta pale jo kaweza kuendea kwenu ukora na hawa watu hawa ubiri neno wanauzia watu vitu ukiona mahali ambapo kuna mifajio kuna mafuta kuna makalenda na kofia za kidini na misalaba zinauzwa hapo mahali automatically ni wakora uuzia watu bendera uuzia watu misalaba na rosari vitu ambavyo havina msaada kwa maisha ya mwanadamu badala ya kuhubiria watu wakatubu dhambi na kuwadanganya na vitu wanakupatia stika ukuje weke kwa duka yako ati hii ni stika ya bishop wangu so unapata watu katika mabiashara zao watu katika mapoma zao wako na shitika za mapasta sasa akiingia kwa kanisa amepewa stika na mafuta akuja weke kwa biashara imsaidie Tango nini? Speakers zinaweza kusaidia watu. Na watu wamekuja wakakata injili ya ukweli. Watu wakaamini injili ya mapepo. Yesu akasungumza, "Hivyo ndivyo itakavyokuwa. Ndio maana siku ya leo wakati injili inahubiriwa, kuna wale wanaona hii injili ni mchezo, wanasema ni kelele, wengine wanasema hakuna injili pale." Hawa ni wanataka sadaka. Katika injili yetu hakuna mambo ya sadaka. Kwa sababu hatujaagizwa na Yesu tuende tuhubirie watu na tuanze kuambia mtupatie pesa. Ukiona mhubiri yote anayekuja kukuhubiria neno na baada ya neno anaanza kudai pesa, huyo ni mwisho. Kama hujasoma Biblia tu hapo. Biblia imekuwa very clear ya kwamba nimewapewa kazi ya Mungu bure nanyi endeni dunia mzima mkaitoe bure 
nimepewa na Mungu. Hakuna kitu hata nimeanza kusomea ndio nifaulu katika maisha. No. Hakuna kitu hata nijuhudi yangu nimeanza nisomee, nimeleba school fees. Sasa baada ya haya masomo ninahitaji school fees niliyolipa. Ndio maana watu wanaoingia teolojia baada ya kukupita kama wataye pesa kwa sababu walinipia mafundisho haya ya kibinadamu ya uchinga. Walikataa kuongoza na roho kwa Mungu, wanataka kuongoza na wakora wanaojifanya kwamba wamesoma, wanajua Mungu kuliko Mungu mwenyewe. So baada ya kusoma watahitaji pesa waliolipa. Ndio maana wakikuja kutangaza habari hizi lazima watadai na wakikataa kutoa wataanza kukwambia biashara yako itaanguka, watoto wako watapotea, toa sadaka ya watoto tuombee watoto. Labu uchawi wingi wa siku ya leo. Watu walikataa kujiombea, wakaweka mizigo kwa mapasta wa waombe. Sifanyaji uwizi kama huo mimi. Mimi sijaambiwa atinianze kuombea watu. Nimeambiwa nihubiria watu injili watubu. Watu wakamjue Mungu wakajiombe. Watu wakamtafuta Yesu. Unaenda kuhubiri mahali, ombea mtoto wangu. Mtoto mwenyewe hataki injili. Ombea biashara yangu. Biashara yenyewe ni kuuza bangi. Hakuna mambo ya kuombea ombe hapa watu. Mambo ni kuhubiria watu injili wakajua Yesu ni nani. Wakaondoke katika kambi. Watu wamekataa mambo hayo wanahitaji okay ingia tu mahali kuhubiri kuna wachawi fulani wamejitenga pasta niombe 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 Kuna kuombea na hata umeimba bwana ya mtu badala uachane naye unahitaji maombi gani So wewe kwanza urudisha bwana ya mtu umwambie urudi kwa bibi yako Maombi 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 Hao wakora hawana hawataki kuambia watu watubu lengo lao ni kuombea watu wapande faida baada ya kukuombea ni kutembea kwa kila biashara akikuja hapa kuhubiri amemaliza kuhubiri anakuja kwa biashara yangu ni kama wewe ndio umetuma nisaidie nataka kwenda na kuru matia pesa niko na mayatima nisaidie pesa nimekupatia ya roho ee bibi yangu nimemwaita kwa nyumba hakuna kazi nafanyanga nikuhubiri injili wewe ndio umetuma mimi ndio nimekutuma ndio kuja niombe. Mimi nikao upande wa Mungu ninajua huyo mtu ni kuhubiri sio lazima aniombe. Ninaongozwa na roho. Mungu akiniambia nitoe shamba nikupatie na kupatia. Mungu akisema nitoe elfu tano na kupatia. Ndio maana watu wa, wa siku ya leo wa kuombaomba wanapewa hamsini na shilingi kumi. Lakini kama utahubiri injili sio lazima watu wote watoe pesa. Mungu anaweza ongea na mtu mmoja na kupatia tena famusini, wewe ndio ufanyie kazi ya Mungu. Lakini kwa sababu haujaamini, unategemea watu na fikiri, wakikuja mahali watu wako kehubiri, kila mtu atatoa mia mia. Na hata yule hapo mahali na upati. Kwa sababu tamaa hiyo kupeleka pale ni pesa, haukuenda kuhubiria watu watubu. Walienda pale kwa tamaa yako na umetoka bila pesa wanaanza kulaani biashara za watu wanaanza kulaani watoto wa watu wanaanza kutishia watu ya kwamba Mungu anasema kama utoe atatuma nzige zikuje kwa biashara yako itaporomoka ukisikia hivyo kwa sababu ya injili ya mchawi wanaanza kutoa pesa upatie mwisho wahubiri wanaokuja kuombaomba hao ni wakora bwana Yesu anatuagiza tuone kuhubiri injili wale watakaye yaamini watauzungumziwa na Mungu cha kufanya Kuna mambo ya kuomba omba kwa ma, kwa mahubiri Yesu akasema ya kwamba watu wataamini vitu fake Unajua atakushangaza siku ya leo kila mtu anajua kwa hii dunia kuna vitu fake na original Hakuna mtu hajui Lakini kwa injili watu wamekuja wakaleta madharau Wakiona mungu pili ya kehubiri njini, wile ni mukora. Kwa sababu, ya bile wameyamini katika miyosawa. Kila mpanyo biazala anajua kama anauza viti, anajua viti gani original, kama ni mguwa anajua ni gani original senyo, watu oneza nunua. Kwa injini, hautaki kujua mapata wa kora wezu, wile kila mungu pili ni kusema ni mupaya. Kwa sababu, hautaki mambo ya mungu, 
Yesu mwenyewe alisema watatokea lazima watokee. Na hawa watu watakuwa dunia mzima. Kenya tumeona. Wanapokuja hata barabara zinafungwa. Mhubiri gani anakuja kuhubiri na amelindwa na jeshi, ako na mabodi gani na bunduki na na, na maskari nyuma yake. Mabao sana. Barabara zinafungwa. Popu akikuja hapa Kenya tunazikia barabara fulani zimefungwa. Popu apitie hautapita pale. Na huyu ndio mtu tunaambiwa ni mhubiri anahubiria watu wa pole. Yesu alienda katika vijiji vyote barabara hazikufungwa tuwajane injili za wakora za uroma. Wakati watu, watu kama agakani wanakuja hapa Kenya njia zinafungwa. Watu wakina swami papa wakikuja Kenya wanasikia mapodi kati maasikali wao ndio wanawalinda. Na hao ndio watu tunaambiwa ndio watu wanakuja kuleta ukombozi ni wahubiri. Mkubiri gana nakuja kuhubiri injili na injia sinafungwa hataki watu wa muole amejichakudia mahali ambako wataenda wale watu watahubiria wao sio mhubiri. Siku ya leo watu waliamini vitu fake. Watu wanaamini injili ya uongo zaidi kuliko injili ya uzima. Na Yesu akasema hawa wakora watakuja na kunasa watu hata wateule wa Mungu watanaswa na kile ambacho kitafanywa watu wanaswa ni uchisa Siku ya leo anakuambia toma mia moja sasa hivi ikiingia unapokea ufanyaji wako ni ukora Wanakuambia panda mbegu ya mia tano na sasa hivi unapokea mtoto mapacha utapokea. Injili la miujiza na maajabu na ishara. Paulo wakapata mwana mdada fulani alikuwa maandiko ya kazi na bosi wao. Na huyo mwanadada alikuwa ni kikundi cha kishetani alikuwa amepewa nguvu na shetani za kutabiri. Akiona Paulo wanahubiri anasema hawa ni watumishi wa Mungu. Wanatangaza habari za uzima ni sawa lakini nguvu aliyokuwa akitumia haikuwa ya Yesu alikuwa ni mkora baada akageuka siku moja akamwambia hiyo nguvu ya shetani iondoke ndani mwako nguvu alizopewa na shetani zikaondoka watu waliokuwa wametega huyo msichana kumkulia wakashika wakina Paulo wakakasirika watu wakanungunika kwa sababu kitega hukumi chao sasa kimeondolewa sasa tunasikia kampuni za pombe zilifungwa watu wanalalamika kila kona zifunguliwe kwa sababu kitega hukumi cha hii kampuni sasa waliokuwa wameitegemea sasa wanaona shida ishara zime nasa watu kwa shetani meujiza waka Yesu akasema wataita moto hata wengine wanadanganya wamama ya kwamba watoe nguo zote wakawapata mafuta wao mama mzima wataingiaje kwa ofisi ya mwisi ati ni, 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 ni apostle ni pasta haujawahi pata mimba anakuambia toa nguo zote akupate mafuta ya upako upate mimba hii mambo haitaji masomo kwa hata wewe hauoni mwanaume mzima hawezi kuona uchi wa mwanamke akasimama Uko pale na masomo ya degree yote. Ndipo masomo ya certificate na master na PhD. Hawezi elewa hiyo. Hata kuna mengine tukazikia wanaambia wamama wasivae sindiria, wasivae nguo za ndani, wakienda makanisa. Watu wamejaa pale. Kuna zingine wanakuambia watakupatia vitu vitakavyo kusaidia. Haya majengo haya hubiri injili. Ukienda pale kuna vitu unapewa. Mara wanakuuzia makoti. Kuuzia vitambaa. Ukienda pale ume, umekuwa pandoa miaka tano, umezunguka ndoa tano, kila ndoa kila mwaka na ndoa yake. Ukienda pale wanakuambia Mungu anasema unaenda kufungua biashara, utakuwa na biashara kubwa. Moyo mtu mzinzi. Mungu gani anabariki mtu mzinzi? Mtu anayeiba mabwana za watu na kuharibu watoto wa shule. Anaweza kubarikiwa acha. 
Bado maneno napokea katika nyumba hizi. Mungu kazi yake kwa muka asubuhi na kukaa katika mambo ya matawi ya kuchana hafanyi kazi. Amesa kidogo chini ni kama amekunia ndani. Akienda kwa kanisa anaambiwa Mungu anasema anaenda Amerika ataanza at, at, kufanya biashara na wachaina. Ani chaina ndio Mungu anataka wakora. Amerika ndio wanataka wezi. Wanaenda kwa hawa manyumba kila ambacho wanakuambia sio mambo ya Mungu. Lakini kwa sababu ya instant, ani ni ujira za hapo na hapo. Watu wanapenda hata sasa hapa sinema ikikuja hapa ni muombe. Na pole hata watu wote watafunga maduka wakuja hapa pasta niombe pasta niambie kwa hii biashara yangu vile inaendelea pasta niambie kwa nyumbani ule mtu ana droga ni kama nimeitwa kutafuta wale wachawi wao mwanjonde mchai wa kwanza unatembelea watu huchu mchana mzima alafu natafuta watu wa ushago walio kuroka wewe tayari ulishajiroka wao mtu mzima utatembelea watu huchu mchana mchana pasta niombe niambie maanti zangu wananifanya nini Yeye si jaita kwa hiyo kazi mimi sio mchawi. Mimi wakati nilisikia hii sauti niliwachana na masomo ya dunia. Niliwachana na kazi zote. Nikafuata habari za Yesu. Na huyu Yesu amenilisha, amenivalisha, amenitembeza kila kona nikubiri habari zake za uzima. Si kwamba niko na bidii kwa kazi ndio nakula. Si kwamba nimeanza mahali nimesomea hii kazi ndio nikuja niwalipishe baada ya kuhubiri. Hii kazi hakuna mahali nilipishwa. Roho mtakatifu anazungumza ndani mwako. Nilipewa maagizo enda dunia muzima nitazungumza ndani yako. Haya ndio maagizo niliyopewa. Sio nenda nitafute mahali nikae mahali miaka 5 alafu hiyo bili nilete kwa watu. Kwa sababu watu wamekataa injili ya ukweli wakakumbatia injili ya shetani lakini nataka niwaambie kuna injili ya ukweli hata wakati wa Yesu kulikuwekwa na wakora waliohubiri injili kama hiyo lakini watu wakawafuata lakini wakati injili ya ukweli ilianza kupenya kwa mioyo zao waliama katika manyumba watu wengine wakakasirika wakasema injili hii ya Yesu anayohubiri ni tofauti na injili ya mafarisayo na ni ukweli mimi siwezi kuhubiri injili kama watu wa teolojia nikuje na viatu vya ya rangi na suti ndio moyo muona parents yangu mimi ni msafi ndio mone bariki hadi ndio nisikilize mimi sina hiyo haja na kama mavazi ambayo yananifunika mzuri ninakuja kuhubiri injili sio lazima nikuja hapa na nikwambie nimesoma sio lazima nikuja hapa nikwambie mahali kanisa yangu iko popo kuja fanye nini na hujaokoka pokea wokovu kwanza na sio lazima ukuje mahali na na, na shiriki yeye anaweza kutoka kanisa lingine lakini hao wakora wanahubiri injili wakitaka watu wafuate. Yesu alipohubiri injili akapona mtu aliyekuwa na shida ya mgongo, wale mtu akataka kumfuata. Yesu akamwambia, "Enda kwenu. Hubiria watu wa kwenu habari za usima, waambie habari za Yesu." Lakini hawa wakora kama wewe ni mtu wa ACA, hawezi kwenda kwa e, kanisa ya ABC. Wanakwambia baki kwa hii kanisa. Ukitoka kwa hii kanisa wanakula anje kuna mapasta wakora kabisa wataki mtu aende kanisa nyingine wanajua atapokea injili ya ukweli na jazo wewe tunakuja katika masoko tunakuja kila kona tukihubiri kama umetangaza na pasta yako ya kwamba una zaidi kusikia tu injili ya kanisa ya kwako ni mkora huyo anaogopa ukienda kwa kanisa nyingine utajua mambo ya kuvaa rozari na kutembea na msalaba za ambao ni uchawi utatoroka utahama sasa ndio maana amekufunga pale na injili ya uongo Usipo usifunguke macho. That's why Yesu alisema tuwakujie wale mliofungwa na injili za rozaji, na injili za msalaba, na injili za kutembea na na, 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 na makanzu na kofia mmeandika msalaba na na mmeandika maandisha ya Mungu na haya maandisha yako ndani ya mioyo. Mungu atatuambia tuandike maandishi kwa nguo. Amesema tushike neno lake na likae katika moyo wetu. Tuliandika kwa moyo si kwa mavazi. Tasi kwa leo watu wa Kora wengine wanaenda kujita tu na kujiandika mistari za Biblia kwa mwili wa kifikiri ya kwamba zile mistari zitawasaidia. Mungu akasema tujitatue mistari 
amesema zile mezitare zibaki ndani yetu. Kusikia neno, ene neno ndekaya ndani yetu nesawe matunda, ani tulikali wabiji, watu wengine wakapokea wakwefu, kwa pitia kwa kazi jema ya mungu. Wana mbao mkisikia njutu, na muna anda kuidharau kwa sababu hamuyeloshu, maana ichili, mwilirokeka na ichili ya tunia, ichili ya pesa, ichili ya mashamba, Injili ya kubariki wa tena damu. Sawa sawa. Ile injili ambayo itakuja na itakusaidia wewe mwenyewe katika uovu wako. Watu wanataka injili ambayo ikikuja itawasaidia katika uovu wao. Kazo utasikia katika madhehebu kuna wamama wako pale wameoleka mara saba lakini pasta wanachua na hawataki kukuambia sababu gani ya kuoleka mara saba hii wakitoka kwa ndoa waomba tu pesa wanakuwapigia simu tunapeleka injili kahawa west sana tunahitaji mkono wako huyu mtu amekaa ameoleka mara saba ana bwana sasa anahangaika kwa kwa sababu ya usisi ona muambia kupatia pesa ya kupeleka injili kahawa west kwa sababu gani hawezi kumwambia shida aliyo nayo Watu wamekubaliana na kukubaliana na ya kwamba mazingo mazo wakae tu katika makanisa kwa endelea kufanya ushirati. Kwa kufungua wanapata muta kundani ya kanisa kuna biashara yake, anasema hataki wanaume. Na kuna kiu ya tamaa ya mwisho. Ya kutafuta vijana na kuwadanganya na kuimba wazao watu kwa puloti na kwa kazi kutongoza makastoma. Alafu kanisani anadanganya niko hapa kwa sababu ya kushughulika na kazi ya Yesu ikusaidie watoke ndani ya mambo ya dunia hiki injili ambayo Yesu alituagiza aliyoanza kuhubiri endam duniani kote kuhubiriane wa sharati kuhubiriane wa zisu ambieni watu wa ukabila ongeeni na watu wa beti ambieni watu wa achua Sungu musieni, wakora na watapeli wa kisiyasa. Ongeeni, na watu wa marembo wa hii dunia. Watu wa nao kataa sura sao, na kutakota kemikali za kishetani na kubadilisha gozi. Kudangani, ya kwamba di otavutia wanaume, na kutafuta vile otakuwa na nafiga za mavera sindika, na mahuda, na wakinarehana na biosi. Ovutia watu, na vile vitu na kiumia vina kuharibu ngozi, Olikuwa olizaliwa kwa munandi kamili sasa umebadilika umekuwa mchaina Kataa sura yako na kudanganywa na hii dunia na ufarichiwe lakini sio hivi So wana mbao mumekuwa mukisikia injili na kuleta madhao kwa injili kwa sababu hamachajua ukweli wa injili ni nini Mumejua leo ya kwamba hata katika injili kuna utambazi sio kwa serikali sio katika tu kazi kama hii hapa kato kuna ukora kila mahali kwa familia kuna ukora kama injili itapatikana iko na ukora ndani je serikali je familia lakini hao wakora serikali hata haijawashika wengine kwa sababu wako na vieti za kuhubiri sisi wenye hatuna vieti na tunahubiri ya ukweli tunatishiwa mimi sitatishwa na mtu yote nitatangaza habari hizi kwa vile niliyeha nilijaagizwa kama nikunipeleka kwa jela ni kotiaji kwa sababu kuna watu kwa jela pia wanahitaji wakapokeshi na nitawahudhuria so mimi so badilishieni njia zenye potofu tafuteni Mungu kwateni kutafuta vitu mjazo roho mtakatifu Mwakakuwa na weke mayakujua mema na mapaya Na mwataweza kukona Wacha tuwa mimi Yesu tunasema ni asante kwa hilo neno Wala mbawa merisikia Sasa ni jukumu lao kuwa mimi Na kukubaliana na habari Yesu Na wakizikataa pia vile wanilena Waya mwenye wanajua vile utawashukulikia 
na kwa hayo machache wacha mapenzi yako yatimie katika ile soko na utukufu wote ukapate kukurudia katika jina la Yesu nimeomba nimeamini